皆さんこんにちは岸の戸部誠です、えー、今回は戸部ちゃん質問攻めパート2ということで、えー、お送りしたいと思いますそしてお手伝いしてくれるのは鈴木さんですはいでは今回もよろしくお願いしますよろしくお願いします今回もたくさん質問いただいてるんですよねファンの方からもうそうですねあの1回目の質問のとこのコメント欄で来てあの書いていただいた方が結構いらっしゃるんでそれをピックアップしていきたいと思います、はい、弟子を取った経緯などありましたら教えてください珍しいぐらい若い時からお弟子さん取ってらっしゃいましたよねああそうですねあのー、はいえっと騎士になって1年目ぐらいからもう、えっ、ー、と、実は一番最初の弟子を取りまして、奨励会のね、三段の時にね、あのー、その弟子にしたことは知り合ったんですよ。まあ僕、茨城県に住んでたんですけど、はい。茨城と東京でちょっと遠いじゃないですか、距離が。で、ちょっと苦労が、まあ、ある。で、その、出会った子も、まあ実はちょっと地方の子で、うん。うん、ちょっとそういう、なんていうのかな、苦労が、東京に通うための苦労っていうのが、僕はちょっと気持ちがわかるんですね。で、その子がプロキシー目指すってなった時に、僕は当時まだ奨励会の三段だったんで、はい、プロになる前だったんで、まあ、なんかこう、お手伝いできたらなっていう思いはあったんですけど、はい、自分がそれで騎士になりまして、うん、なったタイミングで弟子に、あの僕としては誰かその、僕が仲介役になって自分の師匠だったり、んなんかその、騎士をね、紹介できたらなとか、手助けできたらなと思ったんですけど、戸部先生にぜひ師匠になってもらいたいってこう、ね、頼まれまして。で、まあ、騎士になったばっかりだったんで、僕も迷,迷ったんですけど、でもなんかその子のね、あの苦労が分かったりとか、うんまあ、あとその子の熱意にね、押されて、うん、まあ、それで、まあ、話し合って取ったっていう経緯がありまして、一、うん、人取ると、あの、なんか、増えてきますよね。なるほど。まあ、10人ぐらいかな。意外と大状態、す、は、で、い、に。そうですね。はい。あとはまあ、そうですね。教室のお客さんとか、うんうんうん、あとは、うん、なんだろう、イベントであったりとかね。あの、戸部先生は師匠だと思ってます、とか言って、うんうんうん。あの、リアルな弟子じゃないんですけれども、はいはいはいはい、そうやってなんか、うん、師匠ってこう言ってくれる人もいますし、あの芸能界にもね、弟子がいまして、うんうんうん、兄弟子ですね。鶴野武さんがいて、で、下に妹弟子で、うんえー、伊藤かりんっていうのがありますね。うん、はい。この二人は今芸能界では、えー、そうですね。僕の、まあ、愛弟子ということで。うんうん、また一問として、その、プロを目指してる弟子とはちょっとまた枠が違うんですけれども、定期的にあの集まって、うんえー、将棋の練習会とかをしています。なるほど、はい。毎年ね、将棋のイベントもね、やってますからね。どこでしたっけ、はい、江ノ島でしたっけ江ノ島で、江ノ島でね、はい、やってまして。うん、まあちょっと今年できなかったんですけど、はい。毎年やってまして、うん。今後もね、なんかいろんなイベントとかできたらな、っていう話をしたりもしてるんで。はい、まあ、師匠と弟子を超えたね、なんかね、将棋を、なんていうのかな、広めていくチームみたいな感じになってるのかな、と思っています、うん。はい。そうですよね。お二人とも、もうなんか自分が将棋すごい好きだよっていうのを、こう、なんていうかね、前面に出してってくれるから、なんか、こっちとしても嬉しいですよね、将棋ファンとしても。そうなんですよ。うん、すごいね、いい、えー、一問。なというふうに思ってます、うんうんはい。はい。オープニングの声はお子様方ですか。はい。子供にちょっと協力してもらって、結構将棋をやっている子供たちも見るんじゃないかなって思って。それでだったら自分の子供の声でなんかちょっと親しみを持ってもらおうかなっていうね、うん。男の子の声と女の子の声がしてると思うんですけど。長男と、はい、ええー、二番目ですね。なるほど。えー、上が十歳、えー、真ん中が、うん、えー、っと七歳かな。はい、10, 歳10歳と7歳の二、はいはい、人に協力してもらいました、はい、真ん中ということはもう一人お,お子さんが、はい、下もそうですね4歳でいまして、うんはい、えー、っとね10歳は今野球をやってますね、うんうん、で真ん中はえー、っとまあ女の子なんですけど今ダンスやってますねで一番下の4歳の子は最近、うん、えー、っとまあ僕の影響もあって将棋をやり始めたところですね需要があれば、うん、<笑>自分が子供と将棋を指す休日とかね、うんうん、キャッチボールとかちょっと外出るんでね、難しいかもしれないですけど、うん、あのね、できるようになったら、とってもいいかなと思いますけどね。お子さん2人、結構運動系じゃないですか。はいはいはいはい。野球でしょダンスでしょ、はい、先生、運動自体は結構、その、子供の頃とかは、できてた方なんですか、はいスポーツがね、万能なタイプじゃないです。うんうん、あの運動神経悪いです,いです。めちゃめちゃ。はい
、だけど、運動神経悪いから、うん、なんだろうな、運動神経のいい人に、どうやったら勝てるかっていうことを、子供の中でずっと考えてました、ね。早いな、早い。子供頃から。ええー。絞るんですよ。うん、その、線形を絞るみたいに。種目を絞るんですよ。はいはいはいね、全部で勝つのは無理ですよ。うんだけど、じゃ三学期の持久走大会だけは負けないようにしようとか。で、持久走大会って割と練習と根性でなんとかなるじゃないですか。確かに。で、他の人もあんまりやりたがらなそうな種目ですもんね。そうそうそう,そう、うん。他の人は苦手だから。種目じゃない。ここはワンチャンあるよって思って。3年生の時は勝てなかったんだけど、4年生の時は逆転して勝ったんですよ。そういうのってやっぱ大事だなと思いますね。自分の得意どころで勝負するっていうのはもう子供時代からすでにあったわけですね。目標とかターゲット決めて、うん、この人を超えるためにはどういうふうになんかこうしてったらいいかなっていうのを考えて、うん、作戦を練って、目標に向かってどういうふうにしていくかっていうのを考えて、で、1年がかりでこうクリアするとかって結構僕好きだったんですね。うんなるほどはいうん、だから将棋にもそれは今生きてるのかなとか思いますね、うんうん。ちょっと書かれてないんですけど、僕の方から、はい、あの前からちょっと聞きたかったことがあるんですけど、はいまあ、今あの、プロの先生がとって、はい、AI のね、あの将棋ソフトあの研究に使ってる方が、はいはいまあ、ほぼ、ほぼというかかなりの割合だと思うんですけれども、戸部先生ってあの、それは使ってるんですかぶっこんできましたね。はい<笑>えっとね、あのー、ソフトね、うんえー、ついにね、あの、入れました。自分のパソコンに。入れた。入れましたよ。はい。あのー、はい。だけど、使ってない、ほとんど使ってないっていうのが現状です。ソフトね、いや、そうですね。まあ、優秀なの分かってるし、うん、ソフトを作った人も本当に、あのー、尊敬していて、いや、本当すごいもの作ったな、っていう。だ、う、し、んうん、今もうほとんどね、あの、評価値っていう言葉がもう日常に使われていて、うんうんまあ、プロ棋士もやっぱりあの AI を使って研究してる棋士も本当に多いと思うんですけど、うん、自分はそうですねまあこんな性格ですからね人から言われて真似するとかね、うん、か誰かにこうなんだろうなそれこそこう指した方がいいからこうやりなさいみたいなのって嫌いなんですよね、うんうん、やっぱりね僕は自由が好きで自分でこうなんていうのかな自由に考えて、自分を表現できる、うん、そしてそれで認めてもらえるからこそ、なんかこの世界にこう、ハマって入ってきたのかなっていうのがあるんで、うん、ずっと、えっ、ー、と、そうですね、20代の後半ぐらいの時かな、AI の流れが来て、うん、やっぱり AI を使っているとか、AI はすごいってことが分かってきたんですけど、うん、やっぱり自分の信念があって、えー、自分の発想、うん自分の考え、そうですね、を大事にやっぱりやっていきたいなっていう思いでずっと。うん、AI はもう 100% 使ってなかったんですけど、はい、まあ最近になって、うん、まあそうですね、やっぱり、プロ棋士って結果出さなきゃいけないじゃないですか。うん、はい。うん。で、やっぱり、あの、ある程度のスパンで自分の気持ちで頑張って結果が出なかったら、まあ少しソフトも取り入れてみようとか思いまして、今はどうしてもわからなかったところ、あの、将棋指すじゃないですか、公式戦とか、研究会で。で、どうしてもわからなかったところとかで、自分の中で結論出してからソフトに聞いたりとかはしてます。AI に、はい、聞くことはあります。なるほど。自分の感覚とどう違う答えが出るのかな、みたいな感じですかそうですね。あの、はい。それはどうしてかというと、まあ本当に、なんだろうな。一騎士がここにいるっていう感じで。うん、ああ。一、うん。一騎士が A っていう騎士がいて、A っていう騎士に僕この間こう指したんだけど、で一生懸命考えたんだけど、どうですかねっていうような気持ちです。うん。だからその人が言うことが絶対とか、そういう、人じゃないんだ。<笑>その人が言うことが絶対とかじゃなくて、僕はこう考えてて、うん、わかんなかったんだけど、どうなのかなとか聞いて、これはもうプラス宣伝でしたよ、みたいな。はい。そういうふうに、まあ、一つ答え合わせではないけど、一つ意見を伺うっていうので、まあ、使ったりすることはあります。うん,、うん。まあ、だけど、まだそうですね。ちょっと全然、うん、使うっていう、使ってるっていう感じにはなってないんで、ん今後でも、まあそうですね、騎士の
まあ、若い人がどんどん入ってきて、うんえー、AI と一緒に育ってきたっていう棋士が増えてくるでしょうから、うん、どういうふうにね自分も向き合っていくのかっていうのは課題ですね、うん、例えば弟子とかもいるんで弟子にね、うん、いや AI なんか使っちゃいかんとかいうのは簡単なんですけど、ねはいはいはい、ですねそう言い始めたらなんか<笑>うんそうなんですよねそうそういやだからそうまあ条件を決めてとか、うんうんまあ、こういうシーンでは自分で考えた方がいいけれどもこういう時は使いなさいとか、うんうんまあ、適切にこうアドバイスできた方がいいと思ってるのでる自分もやっぱり柔軟に対応していかなきゃいけないなとは思っています、うんうん、はい真面目な質問になっちゃいましたねい,やいいんじゃないですか<笑><笑>なるほどなんかでも<笑>、はい、そのやっぱ自分の考えをこうで指す自,自由なところっていうのはなんか、うんプロの先生方皆さんそうでしょうけど特になんか振り飛車党の先生方そういう方多いんじゃないかなって勝手なファンのイメージですけどなんとなくそんな気がしますね。振り飛車ってなんかやっぱり感覚がすごい大事ですね。感覚とかひらめきとか、えー、粘りとか執念とかんなんかちょっととても今の言った言葉ってリズムではないので確かに AI とは逆方向ですね。こういうところはねやっぱりちょっと。リズムで考える人タイプの人から見たら何それって感じだとは思うんですけど,ど、うん、でもやっぱ将棋そういうところはなんか人間らしくていいかなっていうのは、うんね、だから僕ね結構ね調子とか好きなんですすごい調子,調子がいい調子が悪いっていうのはあるじゃないですかあ、はい、すごい好きで調子とかそういう意味合いですよねあもうそれもあるし、はい、その自分の調子好調不調はいはいはいはいあのね絶好調だと自分で思いすぎてる時の方が、うん、なんか負けやすかったりもするんですよいやたまにあるんですよシャキッと朝起きて、うん、で昨日も研究バッチリだし、うんうんうん、昨日研究した内容頭にもシュッと入っててなんかもう詰将棋見たら朝パッと溶けちゃうみたいな<笑>これ今日はもういけんじゃないかな。うん、ね。今日は俺もう勝ったな。朝、もうまだ、まだ対局い行ってないんですよ。連盟ついてない。家の玄関出たぐらいで、これ今日勝ったかもしれないなって思うときあるんですよ。<笑>勘違いなんですけどね。うん、で、行くじゃないですか。で、なんか今日調子いいな、調子いいなって思ってるから、なんかその、いざ、バンでこう並べて始まると、なんか調子いいから、スイスイ刺しちゃうし、うん、なんかちょ、冒険してみようかな、挑戦してみようかなってなんか思っちゃったりするんですよ。うんうんうんで、大体なんか読みがちょっと雑になっちゃって、わーっていっちゃって、思いつきでわーっていっちゃって、ボロっと負けて、なるほど。なんだったんだろう、今日は、みたいな。うん。で、逆に、ちょっと調子が悪いなって感じてる時の方が、いや、今日はちょっと調子が頭の回転が鈍い、よく寝れなかったしな、じゃあちょっと慎重に行かなきゃな、とか、思って、ね、ちょっと丁寧めに刺して、手数がかかって苦労したけど、最後逆転勝ちできた、とか、プロの世界でやってると、まあ相手との調子もあるし、うん、なんかその時の流れとかもあって、うんうんまあ、そこは結構面白いなと感じてます。はい、ということで今回は「とべちゃん質問攻めパート2」をお送りしましたまたね、あのー、見てる方にはさまざまな質問を出していただいて、えー、またとべが、えー、答えたいと思いますのでぜひぜひコメントよろしくお願いしますお待ちしております今回もありがとうございましたバイバイ